Hi friends, this is Dilip Morgan. Welcome to Telugu Trader. Friends, in this video, we will discuss a very important topic. That's why we will discuss the stock market 90%. That's why 95%. That's why 98%. You can see on one website, this is the failure ratio. We will discuss the failure ratio. Success rate ane mana kau tuh tuh di, and failure ratio gorda mana kau tuh tuh di. Ante simple ke cepal ante, yanta mandi stock market lo trading je, tu loss out naru. Ane dana meja number of articles susah tuh ante, awan ni cahdu ante, cahdu itu mikau ekkerda kani pichna 90%, 95%, 98%. Yes, ini correcte. Yanta mandi fail out ane kiri, karena hal ye mana yunda chu, ane terus kuna tete, sagam market trend ini alam tu dah ni di yang pergi dili tu, anda simple ke cakap pale ni ente, waktu type of luck leka, kunni saal lu cahala mandi loss out tu untaru, kanta mandi dili ke loss out tu untaru, dili ke kunda loss iya walat cahala yeku mandu untaru, dili si loss iya walat okala alat jistar, ente dili ke kunda loss iya pin walat okala alat jistaru, walat comments yala jas tara gora ni meku i video cewar lo cipta nu, so that mana comment section lo alat iya walat kanta mandu untaru, apur mika tu mepo tundi walun ni jengga stock market guruin cipta lu sukoni petu bad peti loss iya poya ada leda ante, telinga kunda yavaru cepat yavaru, yedo cecah sam, and final ke stock market lor last ay payam ani antnara ani di, mikai idea ocehs ni friends. Aite e video ni no walakosan tayar cetun ledu, mikos me tayar cetun ano. Stock market lor ke yavaru itu beginners osnaro, wal andre ki gora oka rakamai ni twenty apohalu na stock market lor. Aite e video lor ni no apohal ni doran cetus tanu rondo di oka example simple example tis kono, stock market lor success awal ni ante step by step i yala edgali ani di ni mik ciptanu. Okay friends, nene yang cecah nu, and nene pun ye level la unna nu, ane di clear ga explain jas tanu. So friends, sekalas ini cekono, let's begin our video. Friends, nene research cecah ini dani prakaranga stock market lor 98% failure sunda cju, 90% failure sunda cju, but we lamberi yeku ga fail outan ki karena wakte due to lack of knowledge. Ida andro cepet de, but nene research cecah ini terus kono visi enti ente. Stock market lor, epre ena sere entry ayat apuru step by step process lor mana yadgali. Kani cahala mandi, wakte sari Putih ni bentuknya doktor ipo dam, putih ni bentuknya engineer ipo dam, putih ni bentuknya job je sesudah anu kunte ada demo di, ciri gigi chat out tadi. Khabarti ala ni stock market lo kau cina cahala mandi, asal stock market lo inne raka laga money ostayo teli du, yang dalo invest je sesudah first of all manam safety ga undi, mana capital disturb aku kuna laba sampai inchalo teli du, and capital disturb aina parawali tu manci returns yang dalo ostayo teli du, ini teli aku kuna yavaro youtuber je perani, yakaru website lo cedewa nanci pi walam वाला देख रहे हो कोर्सेल दिस कौन ही मेरे दाने नॉलेज गेन जैसे कौन ही वेंटन है दाने मेरे मार्केट लो अप्लाई जैसे ये माउथ उधर तेल सा चप्पन का दिन डाकला चिर्री की चैट है इतनी आलाने फेलियर्स होता है चाला मंदी नमरा यस दिन ओके एग्जांपल दिस कौन मेरे मिक्चप्पन चुड़ैली मेरे ड चिप तरु मैं क्या अंतो कौन था आदमों था आदमों तो नहीं बट आदि मेरो पीएचडी रिसर्च दिन में तो चास्ता रहे बट संतंगा आलोचिंचे तत्वंगा नहीं ये वाला वस्तु तो मैं काम तो बेगा इन्द्र कंटे तानी की वो का प्रोसेस उन्नत दी ऊर के बैठले तो कदा वो का सिस्टम सिस्टम एंटी 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 वो का प्रोसेस प्रकार अंगा वेल लाले सो एजुकेशन गोड़ा फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास टेंथ क्लास इंटरमीडिएट डिग्री ये ला इन्दु पेटे रू वाके सर पेटी होज कदा सो प्रति दानी को का प्रोसेस उन्नत है स्टॉक मार्केट लोग मेरे एंट्री ऐटा पुड़ गोड़ा का प्रोसेस परंगा एंट्री ही का प्रोसेस परंगा स्टेप बाय स्टेप मिट्टू मिट्टू ऐ दुक कुंटू विल्टे आदि ये पढ़ के ना सरे मेरु एक्को का स्टैंडर्ड का नलबड़ गुरु दर अलग का कुन्ना नालु मिट्टू वो दिले सी डायरेक्ट का आइडो मिट्टू में द मेरे को नालच कुछ तकुगा उन्नत डाली नालच ये पढ़े इतने तकु उन्नत मेल लाओ कॉन्फिडेंस तकु तुन्दे कॉन्फिडेंस ये पढ़े इतने तक गिन्दो ऑटोमेटिक गा आ ट्रेड अने दी एक्सक्यूट चेलेरो बिकॉज़ नैने चप्पतन चोरेंडी आउना ना ना को चाला तेल सु आइना ना कॉन्फिडेंस राउट लेते हो यंद कोस्त दी नैने ही मानता नंटे वो का सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट तो निन फाइट चे आले नंटे नैने तो बाई पड़ता नामे तो ना नामको होंडे अंध कातन तो निनो वेंटर ने विली याला ये ना सादी चस्ता अने वो का नामको हो चिंदी बट आधे सिक्स पैक सिक्स फीट उन्डा वर्तो आलो चिस्ता ना करना वालों बालवंत तोड़न तेल से टपड़ी यहाँ उन्दे बायो में इसने हाला बायो ये पड़ा स्तुति नेटे मीला कॉन्फिडेंस लेन उपड़े सो मीला कॉन्फिडेंस ये पड़ों ने दोनों टे नॉलेज लेन उपड़े सो इला कॉन्फिडेंस लेका बायो तो ट्रेड चेस्टे आदि वर्कोट आवा दू इधर गुत्ते बैठ कौन दी इधर नंबर वन पॉइंट नहीं मिच्छे पे दी नंबर टू पॉइंट में चूस कॉल्स इन देंटा तेल सा ट्रेड्स चेसने वेंटने में एक सक्सेस रावल ट्रेड्स चेसने वेंटने में को 
లాభాలు రావాలి అనుకుంటే మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో వదిలి దయచేసి వెళ్ళిపోండి ఎందుకో తెలుసా ఒక లాజిక్స్ని మర్చిపోయేలా చేస్తుంది మీ యొక్క ఆశ మీకు స్టాక్ మార్కెట్లోకి వచ్చేది డబ్బులు సంపాదించడానికే దాంట్లో ఆశ మీద నేను ఆశ కరెక్ట్ కాదని నేను చెప్పడం లేదు బట్ మీరు స్టార్టింగే సంపాదించాలి అనుకుంటే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ మీలాంటి వాళ్ళకి స్టాక్ మార్కెట్స్ పనికి రావు మీరు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్లో చేరిపోతారు సరే దీన్ని ఇంకా ఈజీగా చెప్తాను చూడండి చాలామంది ఏంటంటే లక్ష రూపాయలు పెడుతున్నాను వెంటనే నాకు ప్రాఫిట్ వచ్చేయాలి అంతే ఒక్క రెండు ట్రేడ్లు లేదా పది ట్రేడ్లు లాస్ వచ్చినా సరే వెంటనే బయటకు వచ్చేసి స్టాక్ మార్కెట్లో పెద్ద వేస్ట్ అది ఇది అని చెప్తారు ఓకే వెరీ గుడ్ వెల్ అండ్ గుడ్ నేనేం అంటానంటే నువ్వు నిజంగా ఆలోచించుంటే నిజంగా లాజిక్ పరంగా ఆలోచించుంటే నువ్వు స్టాక్ మార్కెట్స్ని తిట్టవు ఎందుకో చెప్పనా ఇప్పుడు రైతు పంట పండిస్తారు రైతు వెంటనే దేవుడికి దండం పెట్టి దేవుడా రేపు ఉదయం కల్లా నా పంట చేతికి వచ్చేయాలి ఈ రోజు నేను విత్తనాలు వేశాను రేపు ఉదయం కల్లా వచ్చేయాలి రైతుకు లాజిక్ ఉంది ఏంటి ఈరోజు నేను పంట వేస్తే మూడు నెలలకు ఒక పంట వస్తుంది నెలకు ఒక పంట వస్తుంది లేదా ఐదు నెలలకు ఒక పంట వస్తుందా అనేది ఆ అతను వేసే పంట బట్టి అతనికి ఒక లాజిక్ ఉంది అలా లాజిక్స్ని మీరు పట్టుకోండి అంతేగాని మ్యాజిక్స్ కాదు ఏ వీడియోలోనో ఏదో చెప్పారు నాకు ఇన్ని లక్షలు వచ్చేసింది నాకు ఇన్ని వేల కోట్లు వచ్చేసిందంటే మీరు ఎలా నమ్ముతారు అది మీ లైఫ్లో ఎలా అమలు చేస్తారు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి రెండో విషయం మీరు ఏం బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు లాజిక్స్ని పట్టుకోండి ప్రతిసారి ప్రాఫిట్ రావాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి లాస్ అయింది మళ్ళీ రికవరీ చేయాలని ఆలోచించి మాకండి ఇది సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటో తెలుసా ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ వెళ్ళాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఈ త్రీ పాయింట్స్ మీకు కానీ తెలిస్తే మీకు ఒక డిసిప్లైనరీ అనేది ఏర్పడుతుంది ఇది తెలిస్తే సక్సెస్ అయిపోరు ఇది తెలిస్తే ఒక డిసిప్లైన్ మీలో వస్తుంది ఆ డిసిప్లైన్ వల్ల ఏమవుద్దంటే స్టాక్ మార్కెట్లో ఎలా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎదగాలి అనేది మీకు తెలుస్తుంది సరే థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి అంటే మీరు ఒక ప్రాసెస్ పరంగా ఒక్కొక్క లెవెల్స్ని దాటుకుంటూ వెళ్ళి వాటి మీద ట్రేడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజీగా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి మీరు చిన్నప్పుడు క్రికెట్ ఆడడం మా స్టార్ట్ చేశారు చిన్నప్పుడు క్రికెట్ ఆడి ఆడగానే డైరెక్ట్గా కార్గు బాల్తో ఆడారా ప్లాస్టిక్ బాల్తో ఆడారా మీ మేడం మీద మీ మేడం మీద కార్గు బాల్తో ఆడరుగా ప్లాస్టిక్ బాల్తోనే ఆడుంటారు ఎందుకు ప్లాస్టిక్ బాల్తో ఆడారు ఏం కార్గు బాల్తో ఆడలేదు అమ్మో తగిలితే దెబ్బ తగిలింది దెబ్బ తగిలిందంటే ఉండొచ్చు పోవచ్చు ఎందుకంటే మనం చిన్నోళ్ళం కాబట్టి అలానే మీరు స్టాక్ మార్కెట్లోకి వచ్చి రాగానే నన్ను చాలామంది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఎవడిగారో తెలుసా మీకు ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ అనేవి చాలా 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 రిస్కీ ట్రేడ్స్ మీరు ఈ ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్లో ఎవరో ఒక్కరు మాత్రమే లాభ పడతారు అదే కదా దాని ఆప్షన్ అంటే ఒకరు పెరుగుతుంది అని దాన్ని అంచనా వేసి చెప్తారు ఒకరు తగ్గుతుంది అని అంచనా వేసి చెప్తారు ఏదో అతనైనా ప్రాఫిట్ పొందాలి లేదా ఇతనైనా ప్రాఫిట్ పొందాలి సో ఈ రకమైనటువంటి స్ట్రాటజీస్ తెలియాలి అంటే మీరు ఎంత నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ అయ్యి ఉండాలి ఒక్కసారి ఒకే ఒక్కసారి లాజిక్తో ఆలోచించి మనసు పెట్టి ఒక్కసారి ఆలోచించండి వీడియో పెట్టిన తర్వాత ఈ వీడియోని ఒక్కసారి నేను చెప్పిన విషయాలు ఒక్కసారి ఆలోచించండి మా నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎందుకు ఫెయిల్యూర్ అవుతారు బికాస్ స్ట్రాటజీస్ ఈ స్ట్రాటజీస్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలో తెలియదు కాల్స్ ఎలా ఇస్తారో తెలియదు ఆ కాల్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలని రూల్ లేదు ఇలాంటివి ఎన్నో ఉంటాయి డైరెక్ట్గా వచ్చి అన్న ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ గురించి చెప్పండి ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ గురించి చెప్పేయండి నేనే వాళ్ళకి వెళ్ళలేదే నేను ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ మీద వెళ్ళాను ఆ ప్రాసెస్ మీద సక్సెస్ అయితేనే నేను ఇంకో స్టెప్కి వెళ్ళాను తప్ప అంతవరకు వెళ్ళే ఇది నాట్ డిసిప్లిన్ మీరు డిసిప్లిన్ అలవాటు పరుచుకోండి నాలా మీరు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు బట్ సో ఏదైనా సరే ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఫస్ట్ మనం ప్లాస్టిక్ బాల్తో ఆడతాం సెకండ్ మనం రబ్బర్ బాల్తో ఆడతాం ఆ తర్వాత కార్క్ బాల్తో ఆడతాం ఆ తర్వాత మనకి సింథటిక్ బాల్స్ ఈ బాల్స్ ఉంటాయి ఓకే అయితే సింథటిక్ బాల్స్ ఈ కార్క్ బాల్తో ఆడే ఎవరైనా ప్లేయర్స్ ప్యాడ్స్ వేసుకుంటున్నారు హెల్మెట్స్ వేసుకుంటున్నారు గార్డ్స్ పెట్టుకుంటున్నారు ఇన్ని రకాల సేఫ్టీ సెక్యూరిటీస్ మెజర్స్ తీసుకుంటున్నారు కదా మరి మీరేం తీసుకుంటున్నారు ఏమైనా తీసుకుంటున్నారా మీకు ఎవరైనా చెప్పారా వాళ్ళు కాల్స్ ఇస్తున్నారు ఓకే ఒకవేళ కాల్ ట్రేడ్ అనేది కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకపోతే దాని నుంచి ఎలా బయటకు రావాలి ఏ టైంలో బయటకు రావాలి వచ్చిన తర్వాత ఆ లాభాలని ఎలా ఆ నష్టాన్ని ఎలా పూర్చాలనేది మీకు అర్థమైందా ఆ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీస్ ఎవరైనా చెప్పారా మీకు మరి ఎలా వెళ్ళి ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ మీద ట్రేడ్ చేస్తారు దేర్ ఇస్ దే షుడ్ బి అ లాజిక్ మీరు పుట్టగానే ఉద్యోగం చేయాలంటే చాలా కష్టం ఈ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మెంబర్స్కి ఏంటి అంటే టైం చాలా ఫాస్ట్గా సంపాదించాలని ఒక ఆత్రం ఆరాటం తప్ప ఇంకోటి ఏమి ఉండదు ఫ్యూచర్
వెంటనే నేను డెలివరీ ట్రేడ్ చేసేసి కొంత లాభాన్ని నేను ఆర్జిస్తాను వచ్చిన దాన్ని కొంచెం కొంచెంగా నా అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ ఏమైంది డెలివరీ బేస్డ్ ట్రేడ్స్ బాగానే చేసేటప్పుడు నాకు బాగా సక్సెస్ రేట్ ఉండేటప్పుడు నేనేం చేశాను అంటే అప్పుడు ఆ వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ ఏవైతే ఉన్నా దాన్ని నేను డే ట్రేడింగ్ చేయి చేయటం మొదలుపెట్టాను ఓకే సో ఈ డే ట్రేడింగ్ అనేది చేసిన తర్వాత ఈ డే ట్రేడింగ్లో కొన్ని లాసెస్ వచ్చాయి లాసెస్ వచ్చిన తర్వాత వాటిని ఎలా పోర్చాలో నాకు అర్థమైంది ఓకే ఇలా చేస్తే లాస్ కవర్ అవుద్ది ఇలా చేస్తే లాస్ కవర్ అవుద్ది ఓకే ట్రేడింగ్స్లో కూడా ఇన్ని రకాల ట్రేడింగ్స్ ఉన్నాయి తెలుసుకున్నాను తెలుసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఆ అందులో వచ్చే మనీ ఏదైతే ఉందో ఇది నా ఫ్యూచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి మళ్ళీ నేను డెలివరీలో కొనుక్కొని ఉంచుకుంటున్నాను ఫ్యూచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి నా పోర్ట్ఫోలియో కూడా చూపించాను ఇంచుమించుగా ఒక సిక్స్టీ కంపెనీస్ అనుకుంటాను నా దగ్గర ఉన్నాయి ఆ కంపెనీస్లో ఎవ్రీడే నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను నాకు వచ్చే ప్రాఫిట్స్ అన్నింటినీ కూడా నేను అందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ డెలివరీ ట్రేడ్స్ చేశాను తర్వాత డే ట్రేడింగ్ చేశాను డైరెక్ట్గా డే ట్రేడింగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది మీరు తెచ్చిన పదివేలు ఇరవై వేలు ఊరికే పోతాయి సింపుల్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత ఏం చేస్తారు అంటే ఇండిసెస్ మీద ట్రేడ్ చేయండి ఇండిసెస్ అంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇలాంటివి ఉంటాయి ఓకే సో సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ ఉంటాయి కదా వీటిని మనం ఇండిసెస్ అంటాం ఈ ఇండిసెస్ మీద మీరు ట్రేడ్ చేయాలి ఈ ఇండిసెస్ మీద బాగా మీరు ట్రేడ్ చేయడం బాగా అలవాటై ఓకే బాగా వస్తుంది బాగానే నేను అనలైజ్ చేయగలుగుతాను అనుకున్న తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే అప్పుడు పట్టుకోవాలి ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ గురించి చెప్పాను ఎందుకు ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ గురించి అంటున్నారు అని అంటే ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్లో హెవీ మీరు తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో ఎక్కువ సంపాదించవచ్చు ఇది ఒక్కటే కారణం మీరు ఇక్కడ మ్యాజిక్కే పట్టుకుంటున్నారే కదా తప్ప రిటర్న్సే కావాలనుకుంటున్నారే తప్ప దానికి లాజిక్ ఉండాలి కదా నేను అది నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మెంబర్స్ ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతారంటే ఇందుకే ఫెయిల్ అవుతారు లాజిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మ్యాజిక్ లేమి జరగవు స్టాక్ మార్కెట్లో మ్యాజిక్స్ అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి జరిగేటప్పుడు అదృష్టవంతులు మాత్రమే ఆ మ్యాజిక్స్కి గురవుతూ ఉంటారు మళ్ళీ వాళ్ళు మ్యాజిక్స్కి అయితే గురవ్వరు లైక్ డివిడెంట్స్ కానీ లేకపోతే బోనస్ షేర్స్ కానీ వాళ్ళ కొన్న తర్వాతనే బోనస్లు అవి ప్రకటిస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు బోనస్లు ప్రకటించిన కంపెనీస్ కూడా అతను కొన్నాక బోనస్లు ప్రకటిస్తూ ఉంటాయి అది అదృష్టం దాని గురించి పక్కన పెట్టేయండి బట్ మనం ఏంటి అంటే లాజిక్స్తో ఆలోచించాలి సో ఇవి స్టెప్ బై స్టెప్ అనమాట ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ బాల్తో ఆడడం అంటే ఏంటో తెలుసా స్టాక్స్ మీద ట్రేడ్ చేయటం ఎందుకు ప్లాస్టిక్ బాల్తో కంపేర్ చేశానంటే ప్లాస్టిక్ బాల్ తగిలినా కూడా కొంచెం నొప్పి పెడుతుంది కాకపోతే మరీ అంతగా మిమ్మల్ని బాధించదు కానీ అదే వయసులో ఉన్నప్పుడు అంటే ఆ పర్టికులర్ ఏజ్లో ఉండేటప్పుడు కారుకు బాల్ తగిలితే యూ ఆర్ మీరు హాస్పిటల్ పాల్ అవ్వచ్చు ఇంకేదైనా జరగచ్చు అలానే మీకు ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ మీద ట్రేడ్ చేసినప్పుడు పొరపాటున లాస్ వస్తే యూ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్టాక్ మార్కెట్ ఖచ్చితంగా బయటకు వెళ్ళిపోతారు ఎందుకంటే మీకు ఒక ఫైవ్ ట్రేడ్స్ చాలు మీకు తెచ్చిన లక్ష రూపాయలు అలా గల్లె కలిసిపోవటానికి సింపుల్ ఎందుకంటే మార్కెట్లో వాలిటాలిటీ అనేది ఉంటుంది కర్ మీ కర్మ కాలి ఆ రోజు మార్కెట్లో వాలిటాలిటీ రివర్స్ వచ్చిందనుకోండి మీరు చేసిన దానికి రివర్స్ ట్రెండ్ వెళ్ళింది అనుకోండి పరిస్థితి ఏంటి అంతరిస్క్ ఎందుకు ఫేస్ చేయాలి మీరు వచ్చిన లాభాలని ఒక్కొక్క దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వస్తే ఏమొద్ది అని అంటే మీలో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుద్ది స్టాక్ మార్కెట్లో నాకు అంత బేగా కాన్ఫిడెన్స్ పోతుందని అనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు నేను స్టార్టింగ్ ఏం చేశాను అని అంటే కంపెనీ స్టాక్స్నే కొన్నాను డెలివరీలో కొని డెలివరీలో అమ్మటం మళ్ళీ డెలివరీలో కొంటాం మళ్ళీ డెలివరీలో అమ్మటం ఆ వచ్చిన లాభాలన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టి ఇప్పుడు నేను డే ట్రేడింగ్ చేసిన తర్వాత నాకు కొంచెం లాసెస్ వస్తాయి ఆ లాసెస్ నేను పెద్దగా పట్టించుకోను పట్టించుకోనా అంటే నన్ను అంత ఇంపాక్ట్ చేయవు నా మెంటల్ స్టెబిలిటీని అంత ఇంపాక్ట్ చేయవు ఎందుకంటే నా లాభాన్నే కదా నేను అక్కడ పెట్టాను సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు కానీ డే ట్రేడింగ్ పక్కా చేయాలి మీరు అక్కడే డెలివరీలో బాగానే వస్తున్నాయి కదా నుండిపోకూడదు ఓకే సో కెరీర్గా ఎంచుకునే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వన్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తారు కానీ బట్ డే ట్రేడింగ్ అయితే చేస్తే మీకు మంచి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి నేను దాని మీద ఒక వీడియో కూడా చేశా అయిపోయిన తర్వాత డే ట్రేడింగ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఓకే నేను డే ట్రేడింగ్ బాగా చేయగలుగుతున్నాను ఓకే నాకు ప్రాఫిట్స్ బాగా వస్తున్నాయి అండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ ఫస్ట్ స్టెప్ అంటే మొదటి లెవెల్ అంటే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యాను ఇప్పుడు ఇంటర్ ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఎలాంటిది అంటే మనకి ఇండిసెస్ మీద ట్రేడ్ చేయటం ఇండిసెస్ మీద ట్రేడ్ చేసిన తర్వాత నాకు ఒక సక్సెస్ రేట్ వచ్చిన తర్వాత అందులో ఉండే లోటు పాట్లో అన్నీ నాకు ఒక వన్ మంత్ ఆ టూ మంత్స్లో నాకు అర్థమైతే ఆ తర్వాత నేను మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా చెప్తాను ఓకే అంతవరకు నేను స్టాక్స్ మీదే స్టార్ట్
ఆత్మస్థైర్యం మీలో వస్తుంది ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెట్ ప్లేయర్స్తో ఆడటానికి బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ ప్లేయర్స్ భయపడతారా భయపడరు గెలుస్తామా గెలవ అనేది పక్కన పెట్టండి భయపడరు ఎందుకంటే క్రికెట్ వచ్చేవాడు ఎప్పుడు దేనికి భయపడ్డు మీకు ఒక నాలెడ్జ్ మీకు ఉండేటప్పుడు ఇవన్నీ చేయడానికి మీరు ఏం భయపడరు మీరు ఒకవేళ భయపడుతున్నారు అంటే ఆ దారిలోకి మీరు వెళ్ళకండి సో నేను చెప్పాను కదా ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్లో వెళ్ళండి మీరు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు ఇది నా థర్డ్ స్టెప్ అండ్ ఇది నా థర్డ్ టిప్ కూడా ఈ త్రీ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి మీరు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు ఈ త్రీ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వక చాలామంది ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఫ్యూచర్ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళిపోవటం డైరెక్ట్గా కాల్ ఆప్షన్ అంటే ఏంటో తెలియదు పుట్ ఆప్షన్ అంటే తెలియదు అసలు స్ట్రైక్ ప్రైస్ అంటే ఏంటో తెలియదు వాటికి తెలియకుండా కాల్స్ ఇస్తున్నారు కదా అతను ఇక్కడ కొనమన్నారు ఇక్కడ అమ్మేమన్నారు మరి ఇంకా నాలెడ్జ్ మీరేం గేమ్ చేస్తారు రేపు పొద్దున్న అతను ఉంటే ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అయితే మధ్యలో మీ కెరీర్ ఏమైందప్పుడు ఆలోచించండి నాకు ఈరోజు యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టడానికి యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చేయడానికి టైం ఉందని నేను చేస్తున్నాను ఒకవేళ రేపు నాకు టైం ఉండకపోవచ్చు మరి అప్పుడు మీ పరిస్థితి ఏంటి ఆలోచించండి సింపుల్ మనస్తారా యూట్యూబ్ స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తా నేను బయటకు వచ్చేస్తే తప్పది ఎప్పుడు కూడా మీరు ఒక వేని ఎంచుకున్నారు అని అంటే ఒకసారి ఆలోచించండి నేను చాలా పర్సనల్గా ఫీల్ అయ్యి నేను మీకు చెప్తున్నాను ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మిత్రమా మీ లైఫ్లో డాక్టర్ మీకు తెలుసు ఓకే సో డాక్టర్ చదివితే మంచి వాల్యూ ఉంటుందని తెలుసు సొసైటీలో డాక్టర్ చదివితే బాగా డబ్బులు సంపాదించవచ్చని తెలుసు డాక్టర్ చదివితే మనం ఒక విఐపీ అయిపోతాం మనకి ఎన్నో రకాల ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఉంటాయి మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మనం చెప్పుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది లైఫ్ స్టైల్ మొత్తం డిఫరెంట్ ఉంటుంది అలా అని చెప్పి మీరు నేను డాక్టర్ అయిపోతామా అలానే ట్రేడర్ ఎవరో లక్షలు సంపాదించారని కోట్లు సంపాదించారని వాళ్ళు చెప్పిన వీడియోస్కి మీరు అట్రాక్ట్ అయితే అక్కడ మీకు ఏం జరగదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకో చెప్పిన మనం డాక్టర్ అవ్వాలి అని అంటే మన ఫ్యామిలీ ఫైనాన్షియల్ స్టాటస్ గురించి మనకి తెలియాలి మన ఫ్యామిలీ మనల్ని చదివించే అంత స్తోమత ఉందా లేదో తెలియాలి మన దగ్గర అంత క్యాపిటల్ లేకపోతే మనం అలా సంపాదించలేము ఇది నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ పాయింట్ ఏంటి అంటే అసలు నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా నీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఎంతవరకు డాక్టర్ చదవగలవు డాక్టర్ అయ్యాక ఆ ఫ్రూట్స్ని మీరు చూస్తున్నారే తప్ప డాక్టర్ అవ్వడానికి అంత అతను ఎంత కష్టపడ్డాడో ఆలోచించరే పాలు పిండి అమ్మేటప్పుడు వచ్చే డబ్బులు వచ్చేటప్పుడు బాగానే ఉంటుంది కానీ ఆ రైతు ఆ ఆవుకి ఎంత సేవ చేస్తే ఆ పాలు వస్తున్నాయి అనేది ఎవరైనా ఆలోచించారా సో ఇది ఈ కష్టాన్ని అంతటినీ మీరు వదిలేసి కేవలం ఫ్రూట్స్ని పట్టుకొని ఈ ఫ్రూట్స్ నాకే కావాలి అనుకుంటే ఇంపాసిబుల్ మీరు ఆ ఫ్రూట్స్ని ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే మీరు విత్తనం తెచ్చుకోవాలి ఆ విత్తనం భూమిలో నాటి అది చిట్టయి పండు కాసేంత వరకు కూడా మీరు వెయిట్ చేయాలి ఈ సస్టైనబిలిటీ అంటే ఈ యొక్క పేషెన్సీ మీకు లేకపోతే స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి బయటకు వచ్చేయండి వెంటనే వచ్చేయండి బయటకి ఎక్కడ ఉండద్దు మీరు ఓకే సో స్టాక్ మార్కెట్లో ఓకే బిల్డప్ చేసుకోండి లేదన్నంత మాత్రం బయటకు వచ్చేయాలా లేదు బిల్డప్ చేసుకోండి యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే నాలెడ్జ్ ఉండేటప్పుడు వస్తుంది మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మీకు లాజిక్స్ తెలిసినప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో యూ నెవర్ ఫియర్ అబౌట్ ది స్టాక్ మార్కెట్ యూ నెవర్ ఫియర్ అబౌట్ ది స్టాక్ మార్కెట్ ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పేది ఏంటి స్టాక్ మార్కెట్లో నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మెంబర్స్ ఫెయిల్ అవుతారు ఇది నిజం బట్ మీరు ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ప్రకారంగా వెళ్ళండి మీరు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు మరి నేను నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్లో ఉన్నానా లేదా అంటే నేనైతే లేనని చెప్పుకుంటా ఎందుకంటే నాకు కావాల్సిన క్యాపిటల్ నేను పెట్టిన క్యాపిటల్కి ఎంత రిటర్న్ కావాలనుకున్నాను నేను అంత జనరేట్ చేసుకుంటే నేను సక్సెస్ ప్రతి ఒక్కరు ఐన్స్టైన్ అయితేనే గొప్ప లేకపోతే గొప్పవాడు కాదు మనిషి కాదేంటి మీ లైఫ్లో గోల్ ఉంటుంది ఆ గోల్ రీచ్ అయితే మీరు మనిషే అంటే మీరు ప్రశాంతంగా ఉన్నారా లేదా అది సో నేను పెట్టిన క్యాపిటల్కి నాకు ఇంత రిటర్న్ కావాలి అనుకుంటే ఇంత రిటర్న్ నాకు వచ్చేసింది అంటే మీ విదృష్టిలో నేను సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఇంత సంపాదించాలి ఇంత క్యాపిటల్కి సో ఎవరి గోల్స్ వాళ్ళవి అందుకే అంటాను ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ పెట్టుకోండి ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ పెట్టుకున్నాకే చేయండి నా నెక్స్ట్ వీడియోలో డెలివరీ బేస్డ్ ట్రేడ్స్ ఎలా చేయాలి అండ్ ఎలా ఎంత క్యాపిటల్ పెట్టుకుంటే మీకు ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది అండ్ ఇదంతా కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ వీడియో కూడా మీరు మిస్ కాకూడదు అనుకుంటే మాత్రం ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ లైక్స్ అయితే తగ్గుతున్నాయి లైక్స్ పెంచండి సో దట్ నాకు ఇంకా మంచి బూస్ట్ వస్తుంది అండ్ ఈ వీడియో రెండు సార్లు రికార్డ్ చేసా అంటే ఫస్ట్ టైం రికార్డ్ చేసి డిలీట్ చేసా అంటే లెంగ్త్ ఎక్కువైంది అని మళ్ళీ సెకండ్ టైం డిలీట్ చేసా మళ్ళీ లెంగ్త్ ఎక్కువైంది థర్డ్ టైం ఈసారి కూడా లెంగ్త్ ఎక్కువైంది ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ సో ఫ్రెండ